माई नेम इज़ अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन यू स्टार्ट योर क्लास ट्वेल्थ प्रिपरेशन फ्राम नाउ ऑन सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउट नेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर आया है जिसमें आप नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ थ्री थाउजेंड रुपीज़ में ऐसे ही आप एलेवेंथ और ट्वेल्थ का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज़ में पूरा कर सकते हो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे डेली होमवर्क्स डाउट्स के सोल्यूशंस टीचर्स नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्विजेस एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है एंड अगर आप स्टडी वेयर हाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा फाइव हंड्रेड रुपीज़ डिस्काउंट सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यू कैन गो एंड चेक इट आउट सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी क्लास ट्वेल्थ में गए हैं सो so, जो टिप्स मैंने स्टार्टिंग से फॉलो की थी जिसकी हेल्प से मैं हंड्रेड मार्क्स स्कोर कर पाई थी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो so, लुक सबसे पहले कई लोग का एक क्वेश्चन था कि दी के सेवन टू एट आवर्स पढ़ना स्टार्टिंग से इम्पॉर्टेंट है सो so, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइक like, स्टार्टिंग में तो मैंने टू टू थ्री आवर्स भी नहीं पढ़े थे मैंने बाद में ही पढ़ना स्टार्ट किया था वो सब मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सो सेवन टू एट आवर्स की स्टडी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से ही ना टू टू थ्री आवर्स या फिर इवन वन या टू आवर भी पढ़ते हो तो सफिशेंट है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम रहता है अपने बोर्ड्स तक सो so, स्टार्टिंग से ही अगर आप सिर्फ वन या टू आवर भी पढ़ोगे ना तो काफ़ी होगा देन उसके बाद आप मैथ से स्टार्ट कर सकते हो लाइक like, uh, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड मुझे सबसे इजी मैथ्स ही लगती है तो मैंने मैथ्स से ही स्टार्ट किया तो आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक like, मैंने मैथ से किया अगर आप भी मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हो तो मैथ्स में मैटर से करना क्योंकि जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है आपका उसमें थोड़ा रटने वाला पोर्शन है तो उसे आप स्किप कर सकते हो उसे वैसे भी सब लास्ट में ही करते हैं देन ट्रिग्नोमेट्री से आप स्टार्ट कर सकते हो वो ईजी है लेकिन अगर आपको इलेवेंथ के फॉर्मूलाज अपने याद हैं तभी आप ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो क्योंकि उसमें जितने फॉर्मूलाज एंड ऑल हैं वो यूज होते हैं क्लास इलेवेंथ uh, वाले भी एंड क्लास इलेवेंथ के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए चाहे आपने इलेवेंथ में पढ़ा हो ना पढ़ा हो सब भूल जाओ लेकिन अभी ट्वेल्थ में जो टेक्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो so, वो फॉर्मूलाज सारे लर्न कर लेना क्योंकि वो आपके डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वहाँ पर भी यूज़ होते हैं तो वो फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप टेक्नोमेट्री से स्टार्ट करो वरना मैट्रिस से स्टार्ट करो बहुत ईजी है क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इजी से स्टार्ट करना चाहिए अगर आप इजी से स्टार्ट कर रहे हो ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ इजी है मैं कर लूँगी या फिर मैं कर लूँगा उसके बाद आता है आपके डिटर्मिनेंट्स वो मैट्रिस से रिलेटेड ही है तो वो भी आप आराम से कर लोगे फिर उसके बाद जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मलाज लर्न हो जाएंगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कर सकते हो देन उसके बाद एक दिन की अगर आप एक एक्सरसाइज करोगे ना लाइक मैथ्स में तो इनफ है इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर कोई लेंदी है तो उसे दो दिन में भी आप डिवाइड कर सकते हो आराम से आपका कोर्स अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक दिन का एक लेक्चर भी देख सकते हो लाइक अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक दिन का एक लेक्चर देखो बस काफ़ी है उसके बाद फिजिक्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करो इजी है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है हाँ बट डेरिवेशन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपने नोट्स में अच्छे से मेंशन करने होने चाहिए एंड बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो उसकी हेल्प से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो देन उसके बाद केमिस्ट्री में भी फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करो काफ़ी ईजी है सॉलिड स्टेट बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है आराम से आपका चार पाँच दिन में कम्प्लीट हो जाएगा अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तब उसके बाद स्टार्ट मेकिंग नोट्स नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो एंड उसके बाद आपने सोचा है कंप्लीट हो गया है लास्ट में जब आप पढ़ोगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसीलिए नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मेक नोट्स अगर आपके टीचर्स आपको नोट्स बनवा रहे हैं स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बनवा रहे ना तो खुद से घर में बनाओ टीचर जो भी पढ़ा रहा है अगर पढ़ा रहा है तो उसी को रिवाइज़ करो उसकी हेल्प से नोट्स बनाओ अगर नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कई स्कूल्स होते हैं जहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं टीचर्स तो खुद घर आओ वीडियो देखो यूट्यूब पे कोई एक चैनल ढूंढ लो कि आ, हाँ ये अच्छा है इसके मैं डेली लेक्चर्स देखूंगा या फिर देखूंगी उसकी हेल्प से नोट्स बनाओ एंड मैंने अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं तो उनकी हेल्प भी आप ले सकते हो अपने नोट्स बनाने में देन उसके बाद उसमें जो भी
शुरू कर दो लाइक like, टीचर्स अगर बता रहे हैं तो ठीक है वरना यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं वो भी आपको बताते हैं कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं तो उसकी हेल्प से भी आप मार्क कर सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देन उसके बाद डोंट स्टडी हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक अक्टूबर से अगर आप पढ़ोगे तो वो सही है स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ोगे तो आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि लाइक हिंदी का अगर आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया है देन उसके बाद तो आप भूल ही जाओगे ना लास्ट में तो उसका फ़ायदा नहीं है तो इसीलिए आई वुड प्रेफर कि अक्टूबर से इन तीनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना स्टार्ट करो बट अभी आपका मेन फोकस जो है वो जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे होना चाहिए लाइक फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स पे आपका मेन फोकस होना चाहिए किसी की पी भी है तो बायोलॉजी पे भी एंड देन उसके बाद जो आपके पी वाई हैं उन्हें आपको अक्टूबर से करना स्टार्ट करना है यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं अक्टूबर तक आपका ऑलमोस्ट जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए लाइक like मैंने अक्टूबर से जितने पी वाई क्यूज़ थे वो सारे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था सो so मैं यही प्रेफर करूँगी कि पी वाई क्यूज़ जो हैं वो आप अक्टूबर से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो देन उसके बाद स्मार्ट स्टडी विद हार्ड वर्क लाइक हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही यार कि uh, मतलब जैसे एग्ज़ाम्स अगर आपके आ रहे हैं तो उससे पहले आपको डेफिनेटली सेवन टू एट आवर्स पढ़ना ही है बट स्मार्टली स्मार्टली कैसे कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आप मेन फोकस करो लाइक like जो एट्टी ट्वेंटी रूल होता है एट्टी ट्वेंटी रूल स्टेट करता है कि जो ट्वेंटी परसेंट सिलेबस होता है उसी से आपका एट्टी परसेंट पेपर बनता है तो फोकस मोर ऑन दैट ट्वेंटी परसेंट पार्ट यही है कि आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पहले ही मार्क कर लो हमारी टीचर ने सब हमें पहले से ही मार्क करा रखा था इसीलिए आई थिंक बिना ट्यूशन्स के मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाई बट हाँ कई स्कूल्स में टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो इन दैट केस आप डेफिनेटली ट्यूशन्स जा सकते हो या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डेफिनेटली मार्क करने हैं सो स्मार्ट स्टडी यही है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो उन्हीं पे अपना मेन फोकस रखो एंड हार्ड वर्क तो यार करना ही पड़ेगा अगर कुछ भी अच्छा अचीव करना है ना तो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर आप वो स्मार्टली करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा सो आई थिंक आई डिस्कस्ड एवरी थिंग किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड लास्ट में भी आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो सो दैट्स ऑल फॉर टू रेस वीडियो आई होप दिस इज़ यूजफुल डोंट फोगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर टू दिफ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग